Amigos, hoy les voy a contar cómo cinco personas cruzaron el océano Atlántico en una rudimentaria balsa de madera solo con una vela y sin timón, partiendo desde el extremo noroeste de África en el puerto de Tenerife hasta La Guaira en Venezuela. Sin más dilación, hoy en Historias Express hablaremos de la sorprendente travesía de la expedición Atlántico. Esta historia, como muchas otras, comienza con una idea que rondaba en la cabeza de un hombre, Alfredo Barragán, que observando las colosales estructuras olmecas que se encuentran en México, me refiero a 15 cabezas con rasgos de hombres de raza negra, talladas en piedra de 3 metros de altura y 20 toneladas de peso, comenzó a preguntarse si de alguna manera una embarcación africana pudo haber arribado a América hace más de mil años. Hecho que, por cierto, hasta ese momento era totalmente descartado por científicos e historiadores. Sin embargo, Barragán, un abogado, navegante, deportista y aventurero, tenía conocimiento de que 3.500 años antes existía en África cierto tipo de balsas de madera de tronco liviano amarradas con cuerda vegetal, con una vela y sin timón, que navegaban únicamente dirigidas por los vientos y las corrientes marinas. Y así fue que Barragán se empeñó en demostrar su teoría con hechos concretos. La expedición Atlantis, como se bautizó esta aventura, probaría que se podía cruzar el Atlántico en una réplica de balsa de la época. Puesto manos a la obra, lo primero que hizo fue analizar a detalle las 3.200 millas náuticas equivalentes a 5.900 kilómetros, estudiando las corrientes y los vientos. Luego se encargó de reclutar a la tripulación que finalmente quedó conformada de la siguiente manera. El capitán, Alfredo Barragán. El segundo capitán, Jorge Iriberri. El encargado de navegación astronómica, Daniel Sánchez Magriños. El sobrecargo y cocinero, Oscar Ciacaglia. Y el camarógrafo que documentaría la travesía, Félix Arrieta. Vale decir que Barragán no aceptó financiación oficial ni sponsors. De esta manera, su aventura sería una bella y romántica expresión de libertad. Ahora, había que construir la balsa con los mismos materiales que lo hubiesen hecho miles de años atrás. Los troncos debían ser de madera balsa, disponibles en África, la India o Ecuador, por lo que decidieron viajar a Ecuador. Pero al llegar, se llevaron la sorpresa de que las empresas madereras los talaban al alcanzar los 30 centímetros de diámetro, y ellos necesitaban troncos de 70 centímetros. La solución fue buscarlos y talarlos en la selva virgen. Me acerqué al primero y le susurré, tranquilo hermano, ya verás qué hermoso lo que haremos juntos. Un barco carguero que se dirigía a Argentina se ofreció a transportarlos. Durante el viaje debían ser hidratados continuamente para evitar que se sequen o se agrieten. Ya en el puerto de Buenos Aires, se trasladaron a Mar del Plata, en donde un astillero les prestó parte de sus instalaciones. Las velas fueron donadas por la mítica Fragata Libertad. Y así fue como de a poco el sueño comenzó a tomar forma. Una vez terminada la nave, a falta de colocar el mástil principal, se le embarcó rumbo al puerto de Tenerife en las Islas Canarias, mientras que la tripulación llegaría en avión. Si bien estamos hablando de una travesía arriesgada y hasta podría ser denominada temeraria, Barragán y su equipo trataron de cubrir todas las posibles situaciones que podrían surgir durante la aventura, al punto tal que toda la tripulación se extirpó la vesícula antes de partir. Finalmente, el 22 de mayo de 1984, la Atlantis partió llevando 60 bidones de agua, 27 barriles de comida, un botiquín médico y equipo cinematográfico para filmar el viaje. Los primeros días fueron de incertidumbre, ya que no sabían cómo podía llegar a comportarse la embarcación. El miedo radicaba en que la madera absorbiera humedad y perdiera flotabilidad, hecho que por suerte nunca ocurrió. Si sí es verdad que durante una de las dos tormentas que padecieron, perdieron la vela pero esta fue reemplazada por otra que llevaban de repuesto. Uno de los primeros problemas que surgieron fueron las quemaduras debido a la exposición al sol, 
Pero cuando buscaron una crema especialmente hecha para ellos, tengamos en cuenta que en esa época no existían las pantallas de protección solar, se dieron cuenta que se la habían olvidado en Tenerife. Pero a Barragán se le ocurrió una solución bastante creativa. Utilizaron la grasa con la que almacenaban los salamines para que estos no se resecaran y la usaron para hidratarse. Por la noche se turnaban para ser guardias debido a que si bien la ruta no era altamente transitada por embarcaciones comerciales, una colisión con alguna de estas hubiese tenido resultados fatales. Otra situación no prevista fue cuando el chango Arrieta le confesó a la tripulación que no sabía nadar. Así fue que todos decidieron que durmiera atado a una cuerda por si alguna ola volteaba la embarcación. Una de las cosas realmente inquietantes era que al carecer de timón y ancla, la balsa solo podía avanzar, por lo que si algún tripulante caía al agua, no podrían regresar a por él. Entonces decidieron arrastrar durante toda la travesía una cuerda de 70 metros como único recurso al que aferrarse a la vida en caso de caer. Otra de las curiosidades que les puedo contar es que para poder filmar al Atlantis de lejos, usaban un pequeño bote inflable amarrado a esta con una delgada cuerda. Fueron muy pocos los animales que pudieron ver durante la travesía, algunos pájaros, delfines, y la pesca se les dio realmente mal. Solo pudieron capturar una dorada y algunos peces voladores que cayeron en la cubierta, que por supuesto cocinaron y comieron. Después de dos semanas comiendo conserva, se agradecía poder saborear algo de carne fresca. La realidad es que no padecieron grandes temporales, solo dos tormentas con olas bastante grandes que por suerte pudieron sortear. Y así transcurrieron los días, siempre realizando tareas rutinarias que los mantenían ocupados. Hacia el final de la expedición, los días se tornaron nublados y surgió la incertidumbre. No tenían horizonte, por lo que no podían hacer cálculos astronómicos para saber realmente dónde estaban. Hacía 50 días que no veían tierra y podían estar errados. Pero de pronto apareció un barco azul. Barragán los contactó por radio. Aquí pesquero Maratún. Ustedes son los de la balsa que vienen de África. Sí, necesitamos chequear posición para saber dónde estamos. Replicó Barragán. A 10 millas de la isla Testigo. Bienvenidos a América. Fue extraordinario. Se abrazaron, lloraron y se tiraron al agua. Lo habían conseguido. La Cancillería Argentina había realizado gestiones y la Armada Venezolana desplegó una fragata y un helicóptero para recibirlos. La expedición Atlantis había entrado en la historia como una de las mayores proezas navales. Estos cinco aventureros habían triunfado superando todos los pronósticos. Ya llegando al puerto de La Guaira, todos los buques en las cercanías hicieron sonar sus sirenas para homenajearlos. Allí, en una entrevista radial, el Capitán Barragán expresó la frase que lo inmortalizó. Que el hombre sepa que el hombre puede. Y hasta aquí esta historia que personalmente me llena de emoción. Tuve la suerte de niño de ver expuesta en la Feria del Libro de Buenos Aires al Atlantis, conocer su historia y hoy poder contárselas a ustedes. Gracias por llegar hasta acá. Si la historia te motivó, suscríbete para más. Saludos y nos vemos en un próximo video.